Почему я решился заговорить о панических атаках? Ну, прежде всего потому, что как-то незаметно, следом за выходом нескольких диссертаций, ситуация паники из проблемы психологической почему-то стала переходить в группу шизофрении. Если доктора так вот прямо не говорят и не ставят такие диагнозы, то все равно получается так, что лекарства молча назначают именно те, которые вообще говоря положены назначать при так называемых больших психозах и при шизофрении в частности. Правда, я изначально должен предупредить всех, кто смотрит этот сюжет, о том, что вы сейчас смотрите точку зрения одного специалиста. И эта точка зрения не может служить основанием для того, чтобы вы без согласия своего лечащего врача отменяли те или иные таблетки. Разговоры в наших сюжетах – это повод задуматься. А задумываться надо, конечно же, о двух сторонах – страхов вообще, фобии и панических атак в частности. Раз я начал с, скажем так, фармакологического лечения, то, наверное, именно с его проблемы и начну. Далеко не всякий страх и не всякая фобия является панической атакой. Вообще классически, традиционно, паническая атакой называется состояние, которое развивается внезапно, независимо от боли человека, очень быстро захватывая его психическое целое и лишая способности контролировать себя. Проходит это состояние на самом деле тоже быстро. Ну, может быть, не с той скоростью, с которой начинается, но, по крайней мере, оно должно проходить непосредственно после того, как тот фактор, который вызвал у человека панику, перестал действовать. Именно эта пароксизмальность или судорожность течения паники и заставляет меня говорить о, о том, что вы должны быть внимательны когда вам назначают препараты из большой психиатрии. Дело в том, что практически всегда, если человек сомневается в назначении препаратов, он может пройти элементарное обследование. Ну, например, сделать классическую электроэнцефалограмму. Как правило, у всех людей, которые переживают именно панические атаки, вот такие внезапно развивающиеся состояния, мы находим не тяжелые неврологические изменения центральной нервной системы. И вот как раз при них, при неврологических изменениях центральной нервной системы, препараты той группы, о которой я говорю, в первую очередь нейролептики, могут не только быть не полезными, но и нанести вред. Поэтому первое, что нужно сделать в плане лечения, это обратить внимание Проведен ли вам весь объем обследований, который позволяет исключить, как говорят психиатры, органические расстройства нервной деятельности или, проще говоря, легкие неврологические расстройства. Это очень важный момент, поскольку я считаю, что при назначении тяжелой артиллерии психиатрических препаратов должна действовать презумпция невиновности. То есть врач должен исключить наличие того или иного неврологического диагноза. Это первая важная мысль. Второе, ну, вообще надо сказать, что так в принципе существуют очень многие психические заболевания. Мы именно в этих заболеваниях, именно в этих проблемах души сталкиваемся с понятием мода. А поскольку модная болезнь кажется странным словом, но на самом деле это именно так. И, скорее всего, раз такими болезнями вдруг начинает страдать большое количество людей, чего, чего раньше не наблюдалось, то это отражает какие-то общие для нас, для всех, психические процессы. Вообще говоря, ну, мы говорили об этом в передаче, паника происходит от имени загадочного греческого бога Пана, который был 
Богом природы и человек не мог подглядывать за священным танцем Пана и нимф, которые танцевали в священных рощах Аркадии. А паническими тогда называли крики, источников которого человек определить не мог. То есть, которые как бы раздавались откуда-то с Олимпа или из этих самых священных рощ, из неизвестного места, из центра природы, из ее тайны. Я думаю, что моды на панике. Вот такая вот своеобразная мода распространилась потому, что мы перестали задумываться о тайнах природы, олицетворением которых, между прочим, и был этот Бог. Между прочим, его образ, по всей видимости, именно его образ, стал классическим рисунком черта из европейской традиции. И эта метаморфоза, когда Бог красоты превратился в символ, воплощающий страх, наверное, произошла и в наших душах. Мы сегодня снимаем этот маленький сюжет в нашем новом кабинете. В обществе охраны здоровья на Первомайской, где проходит наш клуб. Это старый район, поэтому сегодня, когда я шел от метро, у меня было, наконец, хотя бы 15 минут на то, чтобы поднять глаза и посмотреть, какая красивая осень вокруг. И какие потрясающие деревья здесь, в Москве, в наших старых дворах. Я вдруг задумался о тайне их цветов. Действительно, почему они принимают столь яркую расцветку именно осенью? Какой в этом смысл, какой знак они подают человеку? Мне вдруг захотелось поднять глаза в прекрасное небо, потому что тучи здесь меняли солнце. Я хочу сказать, что, по-моему, чем чаще мы отворачиваем глаза от этой красоты, тем больше мы ее боимся, тем больше у нас возникает ощущение того, что из нее выйдет не стихийный бог, играющий загадочную мелодию на своей панфлете, а наш традиционный, хорошо знакомый черт. Чем больше мы перестаем задумываться о тайнах жизни и красоты, тем чаще мы страдаем страхом. В данном случае неважно, каким страхом, внезапно развивающимся или присутствующим в нашей жизни постоянно. Однако мне кажется, что когда человек забывает, что в его жизни, кроме зарабатывания денег, кроме поиска брачного партнера или просто соблазнения мужчин и женщин, Кроме э, приобретения автомобиля и обустройства комфортного дома, существует необходимость, жизненная необходимость думать о тайнах. Поскольку если мы этого не делаем, то тайны преследуют нас, выпрыгивая как черт из того самого, что совсем недавно было красотой и гармонией. Я говорил в радиопередаче, что с удивлением заметил, что паника и фобии очень часто являются изнанкой мечты. У нас есть, у нас на сайте есть сюжет, который называется «Любовь и страх». Я там вспоминаю о пациентке, у которой паника возникала при виде беременных женщин. Точнее говоря, при мысли о том, что она случайно может беременную женщину задеть и нанести естественно непоправимый урон ее плоду. Разумеется, ей было бесполезно объяснять, что на самом деле беременная женщина устроена, уж простите, гораздо прочнее, чем она думает, и что, в общем, маловероятно, что женщина своим неловким движением может нанести подобный вред. Эти рассуждения не работали. Зато пусть и медленно начали срабатывать другие утверждения. Утверждения о том, что она боится 
и беременную женщину. Она боится себя, свои мечты. Страхи появились после того, как у нее распались личные отношения, на которые она возлагала большие надежды с точки зрения построения своего собственного будущего. Все банально. Мужчина оказался предателем и ушел. Вся ее жизнь была в этих надеждах. В том числе, конечно, ее надежда родить ребенка. Страх оказался чем-то вроде сновидения. Помните, Фрейд говорил, что ночной сон – это инструмент удовлетворения дневных невыполненных желаний. Она совершила перенос. Любые наши паники являются изнанкой нашей мечты. И вот здесь начинаются трудности, которые заставили меня вспомнить о боге панике. Дело в том, что большая часть панических атак ни с какими конкретными образами ощущениями не связана. Они очень часто случаются в транспорте, в Москве, в метро. Они очень часто случаются в закрытых или открытых помещениях. Но об удовлетворении какой мечты тогда может говорить человек? Скорее, и это, кстати говоря, еще одно свидетельство в пользу нашего изначального разговора, то есть разговора о медицине, тоннель метро Открытое пространство или замкнутое пространство лифта является скрытым воспоминанием о родах, которые пережил человек. Во всяком случае, Станислав Гров в своих исследованиях, теперь достаточно широко известных, мне кажется, это достаточно подробно описал. Отнюдь не секрет, те исследования, не только Гров, но еще более классические, скажем, скажем, Вильгельма Райха, которые говорят о том, что у человека есть стереотип страха. Этот самый первый страх, который младенец переживает, когда появляется в мир из матери. Огромное открывшееся пространство пугает его. И наоборот, замкнутое пространство внутри матки при какой-то задержке движений по маточному каналу тоже может вызвать этот же первичный страх. Значит, в строгом смысле и слова паники доказывают, что они каким-то образом связаны с патологией в родах, то есть с происхождением первичного страха. А патология в родах ни шизофрении, ни психозов вызывать не может. Она вызывает неврологические расстройства. Просто мне кажется, что и лечение этих неврологических расстройств и вот этих идей о том, что паники являются воспоминаниями о плохой матке, о неприятном, о первичном страхе, который развился во время родового процесса, мне кажется недостаточными, потому что они никак не объясняют ту моду на панические атаки, которая, в общем-то, охватила Россию. Причина панических атак в нашей попытке Замкнуть мир, свернуть его, отказаться от тайн, как мы говорим, жить одним днем. То, что интересно, вот люди, у которых есть легкие неврологические расстройства, это люди, как правило, очень талантливые. Потому что в сущности своей талант – это эмоциональная чувствительность, это способность чувствовать необычные вещи, способность чувствовать новое, способность чувствовать другого человека. Нет способности чувствовать, нечего будет передавать в любом творческом продукте, в музыке, на картине, в книге. В современный мир вот эту способность чувствовать отрицает, превращает ее в патологию, в безумие. В невроз. Он отрицает стремление чувствующего человека найти тайну бытия. Он восхищается прагматиками и издевается, боится философов, романтиков, поэтов, художников. Ценой 
за отрицание тайны бытия становится страх бытия. Страх обостряется не от того, что человек не может найти смысл жизни. Страх становится атакой из-за того, что человек этого самого смысла не ищет и не пытается его искать. Это запрещено культурой. Можно по мелочи обманывать других, перепродавая товары. Можно манипулировать другими, обещая им невыполнимые вещи. В общем, я не готов сейчас, на самом деле, в любом случае, описать то, чем может заниматься человек современного мира, очень просто. Да? Ну, да. ну, например, понятно, зачем человек выкидывает несколько миллионов рублей на автомобиль для того, чтобы стоять в пробках в Москве. Это понятно всем. Но абсолютно непонятно, зачем человек читает толстенную книгу на, на древнем загадочном языке. Это блажь, ерунда. Вот из-за этого странного поворота, из-за того, что человек хочет искать смысл своей жизни, опасения, естественные человеческие страхи становятся атаками, штыковыми, а не только из-за неврологии. Дело не, в том, что человеку... Дело не в том, что человек не ищет смысл жизни. Дело в том, что ему как бы запрещено его искать. Ну, по крайней мере, это смешно, нелепо, глупости. Тогда необходимость этого поиска догоняет его в виде страха. Нужно ли природе Богу Пану, чтобы мы подглядывали за его красотой? Хотели увидеть запретный танец? Наверное, нужно. Иначе бы у нас в головах не раздавалось странных панических голосов. И в нашей душе не развивались бы странные панические эмоции. Мы чего-то не выполняем, какой-то функции, которую призван выполнять наш разум. И он подает сигналы страха. Ну, во-первых, если идти путем сначала, то, конечно же, выявлять неврологические расстройства, их лечить не психиатрические, обратите, а неврологические. Для этого сейчас существует, в общем, много разных подходов и разных препаратов, восстанавливающих кислородное дыхание нервной системы. Что же делать психологически? Во-первых, я убежден, что если переводить на еще более простой язык то, что я говорил, то можно сказать следующее. Давайте не будем предавать своих детских или юношеских мечтаний. Как только мы вспоминаем то, о чем мы мечтали, когда были еще детьми или подростками, и пытаемся делать что-то, что имеет отношение не к овладению, а к бытию, вновь пытаемся писать стихи, стать художниками или... Ну, хотя бы зажигать свечи, брать томик поэзии и читать ее. Удивительная штука. Как только люди правда начинают это делать, искать точку покоя и красоты. Я не могу сказать, что паники проходят. Они начинают ослабевать и становиться менее атаками. Можно сказать и так. Почему возникает паника? Потому что жизнь состоит из одних страхов и нет точки тайны, точки красоты. Кроме того, можно попробовать поискать символический смысл тех же самых детских мечтаний, игр или фантазий. У меня был один пациент, который имел обычную детскую мечту. Его родители не могли оттащить от игрушечного бульдозера. Он спал со своим пластмассовым или металлическим, я даже не помню сейчас, бульдозером. Игрушка как игрушка. Но ведь бульдозер для человека моего поколения само олицетворение силы, способности справиться со средой. Этот мужчина, я всегда говорил, есть экономика пролетариата, а есть мистика пролетариата. Пролетарий – это тот человек, который из стихии хаоса 
строит, строит локос или космос. Он вносит в стихию некую упорядоченность. У этого мужчины не было денег на то, чтобы начать строить свой дом. Но их было вполне достаточно для того, чтобы завести небольшой участочек земли, вскопать там огород. И вы удивитесь, начать по-своему заниматься, заниматься скульптурой, преобразовывать хаос в космос. Как только он слепил свою первую странную скульптуру, паники прошли. Все наши детские мечты имеют свой символический смысл, свой символический контекст. Что нужно сделать, чтобы их понять и воплотить во взрослой жизни? Не нужно задуматься. Наверное, нужно что-то почитать о символах, поскольку, поскольку точка покоя всегда прячется в раздумье и в любовании прекрасно. А без точки покоя человеческие эмоции начинают увеличивать размах параболы и переходят в паники. А найти точку покоя хоть без какого-нибудь поиска смысла своего бытия не представляется возможным. Я всегда советую, впрочем, разговор о нашем стремлении к тайне бытия, наверное, разговор очень непростой. Мы так или иначе раз в две недели в разных аспектах, но все время ведем его вот как раз здесь, на нашем клубе. Но я всегда говорю, кроме любого лечения, попробуйте изготовить себе сами магическую таблетку, которая, возможно, окажется лучшим лечением панических атак или страхов. Из нее нужно сделать, собственно говоря, эта магическая таблетка и будет символом вашей точки покупки. Что люди покупали? В ярмарках, ну скажем, 500-600 лет тому назад. Ну понятно, это были продукты, понятно, это были ткани для того, чтобы можно было сделать себе одежду. Но ведь этим никакие рынки, ярмарки, древности средних веков не ограничивались. На них всегда продавались украшения. На самом деле... В, человеческой, в жизни человеческой души они играют две роли. Одна из них, ну давайте сегодня назовем ее статусной, обозначение своей, своей принадлежности к определенному клане, клану, культуре или вере. А вторая роль, ныне прочно забытая, это роль украшения как талисмана. Женщина идет покупать красивое кольцо, Потому что эта вещь ее успокаивает. Вовсе не факт, что эта вещь будет притягивать взгляды других людей. Во всяком случае, этого никогда не угадаешь. Мы говорим, потому что нравится. Вот лекарством здесь может оказаться вот эта самая красота, которая нравится, только чуть-чуть более осознанная. На старинных рынках продавались талисманы. Это и сейчас главный товар какой-нибудь ярмарки в Китае, кроме, естественно, все тех же тканей и продуктов питания. Поэтому я предлагаю выйти на поиск талисмана. Что такое талисман? Это может быть красивый камешек, который Это может быть восточный символ и абсолютно привычный европейский. Это такой открошенный бронзовый совенок, однажды подаренный мне хороший человек. Это может быть кольцо. В данном случае оно сделано из старой индийской монетки. Если вы заметили, психологи, ну во всяком случае психоаналитики, вообще большие любители таких штучек, Почему? Зачем а нужны талисманы? Ну, например, в Китае это чаще всего изображение мифологического героя, 
там же практически нет богов, которые чем-то соответствуют тебе, которые тебя хранит. Мы так относимся к именам святых. Однако, когда китаец или индиец выбирает на рынке какой-то такой талисманчик, он имеет в виду не только хранителя, ведь талисманчик – это как бы символическая частичка, ну, в данном случае, индийского божества. Видите, он затерт почти до исчезновения металла. Почему их? Зачем их терли в кармане? Зачем их изображения женщины носили на груди? Ну, конечно же, до сих пор они все наши украшения успокаивают и придают силу. Что нужно, чтобы такого рода штучка превратилась в таблетку от паники? Над ней нужно поработать, и с ней нужно породниться. Что я имею в виду? Я имею в виду очень простые вещи. Ну, вот это, например, Ганеша. Бог мудрости и удачи. Не хочется этого говорить, но в том числе приносящие деньги. Так, так к нему относятся в Индии. Что тут удивительно интересно? Например, я открываю любую книжку или материал в интернете, в котором написано про Ганеш, и читаю, что этот такой жизнерадостный слоненок, точнее говоря, человек с головой слона, в действительности перенес очень трагическую историю. И по одному из самых распространенных мифов, потрясающего. Шива однажды выжелал свою жену. А ребенок, который хотел играть с мамой, его не пускал, прогонял. Тогда разъяренный Шива вожделение, которого не удовлетворялось, отрубил ребенку голову. Ему было немножко легче, поскольку все-таки он был Бог-творец. Жена возмутилась и сказала, что больше она с ним не возляжет до тех пор, пока он не даст. Ребенку голову, а Шива хотел возлечь немедленно, как это часто бывает. Поэтому приделал ребенку голову того существа, которого первым встретил вокруг. Это был слоненок. Причем тут счастье и удача. Да при том, что для того, чтобы почувствовать красоту и радость, ну хотя бы иногда надо оказаться в состоянии без головы. Сами понимаете, если я начну рассказывать все подробности о состоянии без головы, то эта лекция уйдет в бесконечность. Однако тот факт, что большая часть наших, ну если не паник, то опасений и страхов связано с тупиками разума, и что иногда для того, чтобы избавиться от паник, достаточно снять голову, своей подозрительности или своей привычной социальной роли. Такая метафора в этом, несомненно, есть. Поэтому вот я иногда друг тоже в кармане этого Ганеша, потому что я напоминаю себе, выключи голову, выключи голову, а то свихнешься, все встанет на свои места само. Но это только одна из историй про Ганеша, потому что если Взять весь ее свод, подсказываю, там можно найти очень много метафор связи паники с тайной жизни и удачи. Но, вот что интересно, почему я не рассказываю всего? Потому что если я, ну в общем человек 21 века, взрослый, просто послушал умного дядьку в телевизоре, Пошел, нашел вот именно фигурку Ганеши, маленькую там, латунную или бронзовую. И стал ее тереть в кармане, никакого эффекта это не даст. Мне сначала нужно обязательно почитать и самому себе объяснить символом чего, какой тайны является этот слоненок с человеческим телом. Иначе 
не может работать сразу. Ему обязательно нужно познание. Ну или я буду вынужден вам наврать, то есть сказать, что, скажем, я заряжаю эту фигурку своим биополем и продаю вам за деньги, не сразу по сравнению с ее подлинной стоимостью. Вы верите мне, и если вы правда убеждены, что мое биополе помогает от паники, то эта фигурка может вам помогать, но это не будет лечением паники, поскольку паника – это потеряна контроля над собой, невозможность справиться с собой. А в этом случае с вами справляются мои мифические биополя, а не вы. Ведь если паника – это потеря контроля, то вылечиться можно только восстановив контроль. И восстановить контроль должны не таблетки, и не я, а вы, потому что иначе это уже будет моим контролем, а не вашим. Грубо говоря, я начну выступать в роли наркотика. Нет меня, у вас панические атаки. Появилась какая-то штучка с моими биополями, нет панических атак. Я в командировку уехал, у вас панические атаки. Это еще одна опасность всевозможных форм магического лечения. Еще раз повторяю. Лучше создать таблетку себе самостоятельно. Сова привычный символ мудрости. Однако, в общем, для того, чтобы понять, почему же вы купили именно этот символ, а не какой-то другой, нужно почитать о сове как о символе. Тогда вы поймете, почему вам захотелось приобрести или подарить кому-то именно эту фигуру. Казалось бы, история об изображенных на старинной индийской монетке трех обезьянах, никого не вижу, никого не слышу, ничего никому не скажу. История общеизвестная. Однако это древняя мифологическая история. Если ее почитать и почитать все ее варианты, связанные с ним ассоциации, тогда можно будет понять, почему она мне показалась в момент приобретения такой важной. Это просто красивый камешек. Но в нем же тайна Бога Пана, тайна природы, поскольку... Смотрите, для того, чтобы образовалась эта многослойная красота, нужно колоссальное время и колоссальное давление. Красота здесь возникает из сопротивления давлению. Если что-то меня мощно подавляет, или мне кажется, что меня что-то подавляет, и я панически боюсь, что если кто-нибудь мне... Добавят еще нагрузки психологические, эмоциональные. Я сойду с ума, я положу в карман этот камешек. Напоминание о том, что без давления красоты в душе не возникает. А еще здесь множество неправильных треугольников. Я сейчас не буду о них говорить. А еще... В них есть внутренний свет. И если у меня темно в душе, я сделаю следующий шаг. Потому что это только первый шаг. Когда я пойму или начну понимать сознательно смысл всех этих символов, я начну учиться на них концентрироваться. В книжке моей «Таблетка от смерти» есть глава, которая называется «Концентрация внимания». Там это описано. Но я сейчас хочу сказать, что это очень просто. На самом деле с этого начинается любой тренинг актерского мастерства. С этого начинается любая работа с собственным воображением. С умением концентрировать. 
если я понял, какой смысл для меня имеют эти фигурки, я могу получиться удерживать их в сознании. Многие, наверное, помнят, я сначала запоминаю образ камня, я сначала запоминаю образ камня, потом закрываю глаза и стараюсь воспроизвести его в деталях. Потом я стараюсь запомнить, как камень давит на мою ладонь. Убираю камень и пытаюсь вспомнить его ощущения в мышцах пальцев. Когда у меня это хоть чуть-чуть начнет получаться, я могу придумать себе воображение и какую-то историю с этим камнем. Дело в том, что это состояние, вот это упражнение концентрации на талисмане, оно не должно вызывать сомневости. Оно наоборот должно вызывать внутреннюю радость и прилив сил. Если это получилось у вас в душе, Формируется та символическая задача, ради которой вы купили вот такую вот ненужную штучку. Вообще очень интересно, сам выход на поиск этих штучек – это путешествие в поисках себя. Потому что никакой материальной ценности они не представляют. Никаким особым украшением не являются. Привлекать внимание других, ну вот разве что с помощью видеокамеры, рассказывая какие-то свои истории. И если вы решились пойти и найти свой символ, свой талисман, не магический, психологический, я уверен, произойдет удивительное. То, что вам нужно, само появится перед вами, прыгнет к вам в руки, как говорит продавцы. И если вы, наверное, те, кто меня слушает, уже поняли, это полуупражнение, которое фактически учит находить радость от себя, от своего бытия. Если хотите, это вариант стихов, потому что ну, никакого прагматического смысла в плане увеличения банковского счета они не имеют и иметь не могут. Паника охватывает внезапно, поэтому сказать дать совет просто. Осознайте, остановитесь. Практически невозможно, не работает. А вот фигурка в кармане, которую ты берешь в руку, или в сумочке, разумеется, которую ты берешь в руку, когда развивается страх, вот если мы с ней эти упражнения сделали, работает, и работает лучше любого успокоительного лекарства. Мне кажется, что или мы Научимся думать о своих мечтах, своей поэзии или своей красоте. Или страх, рано или поздно, нас сожрет. Извините за внимание.